Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Касым Жмар Тукаев выразил надежду, что экономическое партнерство между Казахстаном и Францией продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах. Об этом он заявил в Париже на встрече с Эммануэлю Макроном и бизнесменами. Все подробности зарубежной поездки президента у нашего корреспондента. Франция – это не только про Эфелеву башню, круассаны и кино. Это еще и экономика, богатая история и надежное партнерство. 17 миллиардов долларов вложила Франция в нашу республику, являясь одним из крупнейших инвесторов с 2005 года. За последние 9 месяцев двусторонний товарооборот достиг 2,5 миллиардов долларов. Реализуются совместные эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей, пищевой, легкой промышленности, аэрокосмической сферы и так далее. Об этом и не не только говорил наш президент в Париже с французским коллегой. На встрече с деловыми кругами обсуждалось дальнейшее расширение совместных проектов, например, компания Air Liquid, которая специализируется на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро. С другим собеседником Клодом и Мавеном обсудили вопросы развития атомной промышленности. Касым Жумар Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в нашей республике и планами на будущее. А вот другая компания «Алстом» в ближайшее время намерена инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и железнодорожного транспорта. Глава Татали Нержи рассказал, что инвестировал в Казахстан 12 миллиардов. В планах компании ветряная электростанция мощностью 1 гигаватт. Она будет введена в эксплуатацию примерно в 26-27 годах на юго-востоке. Предварительная стоимость проекта около 2 миллиардов долларов. Дом инвалидов – популярный архитектурный памятник, на территории которого несколько музеев. Тут торжественно встречали Токаева, открыв не только церемонию, но и новую главу отношений. И это второй пункт зарубежного визита после России для вновь избранного президента. Были заключены договоры в самых разных сферах. Например, карагандинское предприятие будет поставлять во Францию осетровую икру. Предприятие применяет новейшие технологии в области осетроводства, что позволит получать продукцию высокого качества, которая соответствует всем стандартам. Наращивание нашего сотрудничества могло бы еще способствовать созданию торгового представительства Франции в Казахстане. «Мы будем рады его скорейшему учреждению», — сказал Токаев. Казахстан гарантирует между тем безопасную и стабильную инвестиционную среду подчеркнул глава государства. Гульнар Умаров, Олег Писаренко, ТДК-42 при поддержке телерадиокомплекса президента. Виновные лица будут привлечены к ответственности, заявил Алихан Смаилов о ЧС в Акибастузе. Он направился с поездкой в Павлодарскую область. По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали. Так, согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах. Будет проведена работа по обеспечению стабильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию и обновление городских теплосетей. В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла. Причиной сложившейся ситуации является высокая изношенность теплосетей и определенная халатность со стороны руководства теплоцентрали, недостаточные инвестиции. И почему я говорю халатность? Потому что, зная, что теплосети изношены, было допущено повышенное давление по предварительной информации, которая привела к одномоментному нарушению труб с пропуском воды сразу там, в 15 местах. Но на данный момент все они определены и работы по ремонту завершаются. 
Отменить НДС при покупке золота ювелирными предприятиями предлагают в Казахстане. В Можелисе рассмотрели проект закона о ратификации соглашений между правительством Казахстана и Федеральным советом Швейцарской конфедерации по взаимному признанию пробированного клейма на изделиях из драгоценных металлов. Доля теневого оборота в ювелирной отрасли Казахстана доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Одна из причин теневого рынка ювелирных изделий, по словам депутатов, введение с 2018 года НДС на приобретение афинированного золота. Эта мера не только не увеличила налогооблагаемую базу, но и повлекла сокращение легального оборота и переход к теневому обороту драгметалла. Так, согласно информации, в 2017 году ювелиры приобрели у ТОО Тау Кен Алтен 30 килограммов золота. Но в 2020 году казахстанскими ювелирами приобретено всего лишь 12 килограммов. Теперь депутаты надеются, что после отмены НДС положение улучшится. Вы сами посмотрите, коллеги, мы добываем ежегодно более 80 тонн золота, а перерабатываем, как уже было сказано, килограммы. Поэтому вот эта мера, которая была применена по НДС, я хочу более сказать, значит, депутаты дополнили не только освобождение от НДС при закупе золота, у нас большой объем еще серебра, поэтому НДС тоже освободили еще при закупе серебра, что это тоже наша национальная традиция, наши сильны там ювелиры в этой сфере. Швейцария это, конечно, хорошо, но хотел бы обратить внимание правительства о том, что мы 8 лет в Евразес, и у нас до сих пор среди пяти стран не признается клейма наши. И это гораздо другой рынок, и по емкости, и отсутствие, отсутствие таможни для продвижения, и там связи наши. Да? Поэтому здесь надо, мне кажется, еще надо приложить усилия быстрее соответствующие соглашения ратифицировать. Сегодня основная часть ювелирных изделий, произведенных в Казахстане, изготовлена из золота, приобретенного в ломбардах или на черном рынке, без НДС. Только при таком условии они остаются конкурентоспособными по сравнению с импортными изделиями. При этом во всех странах, где развито ювелирное производство, отсутствует НДС на покупку золота. Им облагается только производство изделий и их продажа, что положительно сказывается на росте производства и сокращении теневого рынка. Добавим, что в Казахстане почти во всех регионах добывается золото, а Турция при отсутствии из собственных месторождений драгметаллов занимает второе место в мире по производству изделий из них, экспортировав ювелирных изделий за год на 4,5 миллиарда долларов. Баужан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В рамках визита в Уральск министр МВД Марат Ахмеджанов провел брифинг с журналистами. Представители СМИ смогли задать интересующие вопросы напрямую главе ведомства. Какие темы поднимали участники встречи, расскажут наши корреспонденты. После встречи с населением министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахмеджанов провел брифинг с журналистами. Участников мероприятия волновал ряд вопросов, так как, к примеру, вопрос с механизмом постановки на учет авто с российскими и армянскими номерами и освобождение от утильсбора. Мы ждем, как будет принят закон о внесении изменений в экологический кодекс освобождения от утильсбора в налоговый кодекс уже внесены изменения, то есть установлена ставка первичного сбора в размере 200 тысяч тенге и остальное уже дело техники очень простое можно путем физического прийти оформить можно после предъявления квитанции вот, значит, о оплате указанной суммы можно через смартфон можно другие через другие приложения то не будет подлежат регистрации автомобилей которые завезены после 1 сентября текущего года кроме того те автомашины которые не прошли таможенную очистку и имеют какое-то криминальное прошлое Кроме того, журналисты заявили о том, что при резонансных событиях, когда оперативность подачи информации особенно важна, часто приходится довольно долго ждать комментариев от правоохранительных органов. Согласно закону, многие моменты мы должны согласовывать с прокуратурой. Есть много спорных моментов, и некоторые сведения не подлежат разглашению. Ряд представителей СМИ выразили благодарность за оперативную работу правоохранителей. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асубек Абикенов, ТДК-42. 
Выпускники детских домов Уральска собрались у здания Акимата с требованием выдать им жилье. Сейчас они проживают в доме юношества Шенерак, но условия здесь ухудшаются с каждым годом. При этом их обязывают оплачивать коммунальные услуги, с чем люди категорически не согласны. На встречу к собравшимся вышел заместитель Акима области. О чем говорили стороны, расскажут наши корреспонденты. Выпускники детских домов пришли к зданию Акимата с плакатами, требуя выдать им положенное по закону жилье. Последние 10 лет они проживают в доме юношества Шанарах, где условия для жизни ухудшаются с каждым годом. Комнаты маленькие, старые деревянные окна продуваются насквозь. К тому же постояльцы испытывают неудобства из-за перебоев в электро- и водоснабжении. Ко всему прочему, их обязали оплачивать коммунальные услуги. Буквально на днях директор мне говорит, мол, что скоро... Будет механизм того, что я, я буду платить за комуслуги. Какие комуслуги? Я и так живу в холле. У нас батареи буквально еле-еле отапливаются. У меня трое детей. Вот сейчас третье вот родила девочку. Вот. И хотела бы, чтобы вот эта власть услышала нас, что мы нуждаемся в жилье. Пусть отдадут нам наши. И все. Мы больше не просим. Дом юношества Шанарак рассчитан на 74 места, но сейчас учреждение переполнено в два раза. К обеспокоенным детдомовцам вышел заместитель Акима области Бахаджан Нарымбетов. По его словам, в 2023 году в здании планируется капитальный ремонт. Проектно-сметная документация уже готова. Таким образом, проблема неудовлетворительного состояния помещений будет решена. На время ремонта постояльцев переселят в другое место, а коммунальные услуги проживающие будут платить после завершения ремонта. Самый главный вопрос, куда мы будем вас размещать, пока ремонт будет проходить. Жители дома Юниши Санрака стоят в очереди ну, в разных позициях. 1911 по этой категории стоят. Мы тоже думали о том, что может быть как-то э, решить вопрос в рамках очередности. Может быть мы как-то, если знаком позволяет, э, приобрести квартиры для вас, чтобы вы могли переселиться. Но так как э, очередность разная, мы этот вопрос пока не можем решить. Тем временем очередь на получение жилья движется очень медленно. Самому старшему постояльцу дома юношества уже 50 лет. Хотя по закону они могут проживать здесь только до 23 лет. В связи с этим люди боятся, что после ремонта не смогут вернуться обратно. Альбина Коленова, Нурлан Кунашев, Александр Граберев, ТДК-42. В Уральске подвели итоги второго тура конкурса «Светлый путь Алаша» в 21 веке, организованной Демократической партией Казахстана «Акжол». Финальный этап успешно прошли 13 человек. Основным критерием оценки конкурсных работ стала глубина раскрытия темы. Подробнее расскажет наш корреспондент. Завершился второй этап 11-го традиционного общенационального конкурса «Светлый путь Алаша» в 21 веке. Партия «Акжол», вносящая свою лепту в изучение, пропаганду наследия «Алаш» наградила конкурсантов второго тура премиями и дипломами. По словам представителей жюри, все участники подготовили хорошие работы и было сложно подвести итоги. По четырем номинациям мы отобрали 12 участников, учитывая очень высокий уровень еще одного человека. Избрали 13 номинантов на республиканский финал. Остальные все поощрены премиями и значит, дипломами партии Ржо. Я должен сказать, что этот конкурс очень плодотворный и формы его проведения, найденной партии, очень убедительны. Я желаю всем молодым ученым успехов. Претенденты со всех регионов страны ответственно подошли к выполнению задания и качественно выступили защитой своей конкурсной работы. Конкурсанты отметили, что все работы молодых исследователей, студентов и магистрантов были выполнены достаточно на высоком уровне. Конкурс прошел справедливо, все смогли хорошо раскрыть свои темы, погрузиться в историю. В своей работе я говорила об основах бизнеса, которые начали зарождаться во время движения «Алаш». Большое спасибо партии «Акжол» за такой хороший нужный нашему обществу конкурс. Благодаря этому молодежь может познавать историю своего народа, историю становления независимости. Третий этап конкурса состоится в Астане, где участники финала будут защищать свои работы перед конкурсной комиссией, чьим решением определятся победители и призеры. Альбина Коленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Свежие выпуски новостей смотрите в 11 часов, 13 часов 30 минут, 18.30 и 21 час. Спасибо за внимание и до встречи.